Quando viaggiamo in aereo dobbiamo osservare tutta una serie di misteriose regole. Tenete aperto il finestrino, richiudete il vassoio, alzate lo schienale del sedile e non usate la toilette prima del decollo. Uh uh, scusi, può ripetere? Perché mai non si può usare il bagno prima del decollo? E che succede se ci provi? Immaginiamo una scena. Arrivi in aeroporto con discreto anticipo e hai tempo per bighellonare per il terminale. Di sicuro ti andrà anche di fermarti un po' in un bar e sorseggiare un buon cappuccino. Buono, eh? Già, ma potresti pentirtene tra poco. Ma ormai quel che è fatto è fatto. Diciamo che una mezz'ora più tardi sei in coda al gate in attesa di imbarcarti sul volo. E il tuo organismo comincia a chiedere a gran voce di eliminare quei liquidi che hai appena ingerito. Te l'avevo detto. Pazienza, pensi. Andrò in bagno appena preso posto a bordo. Quindi ti siedi dopo aver sistemato la tua roba nella cappelliera e ti volti in cerca della toilette. Ma il segnale luminoso sopra la porta è rosso. E ora? Un momento, deve esserci un errore. Siamo ancora coi piedi per terra. Forse hanno dimenticato di aprire la toilette a bordo? Ma prima di poter chiedere spiegazioni all'assistente di volo, il corridoio inizia ad affollarsi di passeggeri e puoi solo sederti e aspettare. Beh, perlomeno puoi renderti più comoda l'attesa, no? Senza pensarci su, reclini lo schienale del sedile e ti rilassi. Ma nemmeno il tempo di farlo e subito un assistente di volo ti prega di raddrizzare lo schienale del sedile. Ma andiamo, che c'è di male nel prendersi un po' di relax mentre aspetto il decollo? Oh, vedrai, esistono ottimi motivi. Tanto per cominciare, se reclini il sedile proprio ora, il passeggero dietro di te non riuscirà a sistemarsi a dovere sul suo sedile. E inoltre, se qualcosa andasse storto e fosse necessario evacuare l'aereo, il tuo schienale reclinato impedirebbe allo stesso passeggero di uscire in fretta dal suo posto. Peggio ancora se reclini il sedile durante l'atterraggio, il tuo sfortunato vicino dietro potrebbe battere la testa sul tuo sedile. Ma non è solo la sua sicurezza il problema, c'è anche la tua. Se tieni il sedile reclinato durante l'atterraggio, potresti subire un forte colpo di frusta oppure potresti sbattere la fronte sul sedile davanti a te. L'atterraggio è un momento delicato e il contraccolpo può risultare dannoso per il collo o la testa. E non dimenticare che ogni volta che reclini il sedile, il passeggero dietro di te ti lancerà mille maledizioni. Beh, fa niente. Ecco che si accendono i motori. Decidi di passare il tempo controllando i tuoi social. Ma implacabile, ritorna l'assistente di volo. La prego di spegnere il telefonino o attivare la modalità aereo. Stiamo per decollare. Uff, non te ne va bene una. Siamo onesti, se tieni acceso il cellulare durante il volo, il decollo o l'atterraggio, non succede nulla. Ma se oltre a te lo tenessero acceso tutti gli altri passeggeri? Beh, i piloti sanno che questo potrebbe causare disturbi agli strumenti e alle comunicazioni. Non so, un malfunzionamento dell'altimetro ad esempio, con conseguenze potenzialmente fatali. Quindi spegni quel cellulare, eh? Puoi farne a meno per un po'. Va bene, allora il mio laptop? Tengo spento internet, lo giuro. Senza indugio, prendi il tuo PC, infili gli auricolari e ti prepari a guardare una puntata di qualche serie, che hai scaricato prima di partire, si intende. Solo che il tuo vicino di posto comincia a farti segno di togliere le cuffiette. Io non lo farei se fossi in te. Non a caso, infatti, ti viene chiesto di tenere il PC dentro la borsa e sistemarlo sotto il sedile di fronte a te. Se qualcosa andasse storto durante o dopo il decollo, il tuo PC potrebbe balzare via e far male a qualcuno. In pratica, il tuo bel laptop diventerebbe un costoso boomerang capace di colpire chiunque si trovi a bordo. Ok, chiaro, metto via il laptop. L'aereo, intanto, comincia a muoversi e ti viene comunicato di allacciare le cinture con tanto di segnale luminoso. Il tuo problema, però, è sempre il bagno. Ora o mai più. Fai per alzarti e correre alla toilette, ma ecco di nuovo la tua nemesi, sempre lei, l'assistente di volo. L'aereo rallenta fino a fermarsi in pista. La prego, ritorni al suo posto, si sieda e allacci la cintura. A quanto pare sta davvero perdendo la pazienza con te. Non sai che pesci prendere, ma torni al tuo posto come ti ha ordinato. Chissà, forse il divieto di andare in bagno prima del decollo c'entra con il funzionamento della toilette di bordo? Sì, insomma, non sono fatte come il bagno di casa. Se ci fai caso, non c'è acqua lì sotto. 
Se così fosse, ad ogni minima turbolenza, l'acqua del water schizzerebbe qua e là. Le toilette di bordo si basano sulla tecnologia dello scarico a vuoto. In pratica, quando scarichi, si aziona una valvola che aspira via tutto quello che c'è nel water e lo trasporta in un apposito serbatoio. Il sistema di scarico a vuoto funziona grazie alla differenza di pressione tra l'interno e l'esterno dell'aereo quando si vola ad alta quota. La pressione in cabina è infatti maggiore di quella esterna. Ah, ora ho capito. Siccome a terra questa differenza di pressione non c'è, lo scarico a vuoto non funzionerebbe. Mmm, non proprio. A bordo c'è un generatore in grado di far funzionare lo scarico a vuoto anche quando l'aereo non è ad alta quota. Ma allora non vogliono farmi usare la toilette prima del decollo per risparmiare energia? Beh, pensaci un attimo. Solo per arrivare al decollo, un aereo consuma energia sufficiente ad accendere 4 milioni di laptop. Se i passeggeri utilizzassero il bagno a quel punto, non farebbe una gran differenza. Il divieto in realtà è dovuto a motivi di sicurezza, tua e degli altri. Un aereo non può decollare se i passeggeri gironzolano in corridoio. Devono stare tutti seduti con la cintura allacciata. Mi sembra ovvio, nelle toilette la cintura di sicurezza non c'è. E camminare durante le fasi di decollo significa rischiare di cadere o battere la testa per gli scossoni. Il bagno a bordo è molto piccolo ed è facilissimo battere la testa sul soffitto. O peggio ancora, contro lo specchio. Ecco perché se persisterai col voler andare in bagno prima del decollo, l'aereo si dovrà fermare e aspettarti. Immagina la reazione di tutti gli altri passeggeri a bordo nei tuoi confronti. Ogni minimo ritardo poi costa tantissimo. Se un aereo ritarda a raggiungere la pista di decollo, dovrà rimettersi in fila e aspettare il proprio turno. Non importa su quale linea aerea hai deciso di volare, la regola vale per tutte le compagnie. È successo persino che alcuni passeggeri venissero cacciati da un aereo perché insistevano con l'usare il bagno durante le fasi di preparazione al decollo. L'unica speranza, se proprio ti scappa, è un ritardo tecnico in pista. Capita a volte, e in quel caso, l'equipaggio potrebbe consentirti di usare il bagno. Ma non appena l'aereo ricomincia a muoversi, devi tassativamente tornare al tuo posto e allacciare la cintura. Alla fine l'aereo decolla, raggiunge la sua quota di crociera e il segnale di allacciare le cinture si spegne. Ora sì, puoi fare il tuo sospirato viaggetto in toilette. Forse tornando a sederti al tuo posto, noterai che in cabina fa freddo. Forse è arrivato il momento di chiudere la piccola presa d'aria sopra il tuo sedile? Ma il tuo vicino di posto ficca naso ha un'altra perla di saggezza per te. Sarà meglio che la tenga aperta. La presa d'aria aiuta infatti a spazzar via eventuali germi che circolano nello spazio chiuso della cabina. Meglio mettere un maglioncino se hai freddo che spegnere la presa d'aria. A proposito, se senti spesso freddo a bordo di un aereo, siediti nelle ultime file. L'aria in cabina circola sempre dalla punta verso la coda dell'aereo. Ma una volta arrivata lì in fondo, l'aria non è più tanto fredda. Se invece preferisci che l'aria che respiri a bordo sia più fresca possibile, allora siediti nelle prime file. Se volare ti mette ansia, meglio prenotare un volo mattutino. Al mattino, infatti, c'è molto meno rischio di turbolenze. Anche il maltempo generalmente è più frequente di pomeriggio. Se vuoi evitare quanto più possibile di subire gli scossoni di una turbolenza, scegli un posto che si avvicina alle ali. Immagina che l'aereo sia una gigantesca altalena. Se siedi in fondo, gli scossoni saranno belli forti. Al centro, invece, ci sarà più equilibrio e li avvertirai di meno. In ogni caso, non aver paura delle turbolenze. I piloti sanno cosa fare e sanno che sono innocue. Quello che invece preoccupa i come i piloti sono le correnti ascensionali, che si creano in certe condizioni meteo. Se il tuo aereo attraversa una corrente ascensionale, per te sarà come saltare su un dosso, ma a centinaia e centinaia di chilometri orari. L'aereo verrebbe scagliato all'insù, per poi ridiscendere bruscamente. Brrr. Se hai prenotato un posto finestrino, cerca di non appoggiarti per dormire. Non hai idea di quanta gente prima di te ci abbia posato la fronte e le mani lì sopra. In altre parole, avrai poggiato la testa sopra una vera folla di microbi. Meglio portarti un cuscinetto da viaggio e potrai rilassarti. Grazie mille, amico.
Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.